Tři roky sbíralo vedení Mikulovského bylikula peníze od dárců z řad veřejnosti i okolních obcí a nyní za ně pořídilo krásné a hlavně tolik potřebné auto na svážení klientů do denního stacionáře. Nové auto, to je něco úžasného, že? Je to devítimístný vlastně Sprinter, Mercedes, kdy teda je trošku jinak koncipované. Jsou to sedačky, které jsou po dvou, akorát vzadu je vlastně lavice, která je vlastně ze tří míst. To znamená, že když i vlastně klienti mají v průběhu cesty záchvaty nebo cokoliv je nějaký problém, tak se dá k ním okamžitě vlastně ze předu projít i tam větší prostor vlastně na to chození ze předu dozadu, čili i kvůli bezpečnosti. Samozřejmě i tohle auto má duální klimatizaci, což je strašně důležité, že v v tomto počasí, tak jak je dneska a bude určitě ještě hůř, co se týká tepla, takže opravdu bez toho by se to nedalo, protože opravdu sváží se zhruba tu hodinku a opravdu po té hodince, jo, když jsou to epileptici, tak když je opravdu hodně teplo, tak mývají záchvaty, takže opravdu jsme rádi, že ho máme. A kolik klientů k vám dochází a kolik jich svážíte? Tak v tuhle chvíli máme 33 smluv s tím, že teda e, jsou to klienti, kteří nechodí od pondělka do pátku třeba, mají třeba nasmované jenom tři dny v týdnu. Jinak samozřejmě kapacita naše je 27 klientů e, v jednu chvíli. A kolik svážíme, no to by vám lépe řekla naše e, paní vedoucí Mariška Kopčíková, ale všechny auta jsou plný. Či máme tu třeba i teďka čtyři zájemce vlastně z Břeclaví, ale bohužel je nemůžeme svést, že opravdu Sozové vozidlo na Břeclav je úplně plné. Aby se děti a mladí dospělí s kombinovanými vadami a autismem, kterým byli kulům slouží už 20 let, mohli bezpečně do stacionáře dopravovat, požehnal mu Mikulovský probošt Pavel Pacner. A nejen samotnému vozu, ale především jeho řidičům a posádce. Jaké to je žehnat autu? No, to žehnání mi vždycky tady naplňuje radostí, protože moc si vážím byli kula a všech, kteří se věnují Těm, kteří si sami nějak pomoci nemohou a kteří potřebují velikou lásku a pomoc. A za moji éru v Miklově už je to třetí auto, které jsme požehnali, tak mám radost a to požehnání je vždycky prozba k Bohu, aby chránil ty, kteří v něm jezdí, aby se nikomu nic nestalo a je to i taková prozba o požehnání pro celé toto dílo. A daří se, aby se nikomu nic nestalo? Já věřím, že tady snad zatím ano. <laughs> Pan přítel Petr, s kterým se známe dlouho a spolupracujeme, tak taky mu moc fandím, protože se snaží dělat, co může a velké poděkování patří všem dárcům, protože toto auto je vlastně z darů obětavých lidí, štědrých sponzorů, takže díky za to. Sehnat peníze na nový automobil, který by vyhovoval potřebám stacionáře, nebylo snadné. Jak prozradil jeho ředitel Petr Malásek, bez dárců by to zkrátka nešlo. K získání prostředků na běžný provoz zařízení nebo právě na koupi svozového automobilu slouží kromě pravidelné podpory od lidí a obcí především charitativní aukce, která se každoročně koná na Mikulovském zámku. Co je krásné, že opravdu to přispěli lidé, kteří chodí na naší každoroční aukci, která je jednou za rok, vždycky v prosinci, v Mikluvě na zámku. Letos bude teda 7. 12. v sobotu, jo, od 3 hodin. Je to vždycky úžasná akce, lidé se na to těší a opravdu ze tří let z těchto příspěvků, co jsme tam získali od lidí, tak jsme zakoupili tohle svozové vozidlo. Cena toho vozidla není úplně nové, protože za úplně nové to by stálo přes 2 miliony korun, tohle nám stalo milion korun, dovezli jsme si ho sami vlastně z Německa, ale je opravdu v plné výbavě. Do Bilikula dojíždějí také děti z okolních obcí. Není proto divu, že i ty přispívají na to, aby se měli jejich občánci ve stacionáři co nejlépe. Jak Perná pomáhá Bilikulu? Perná každoročně přispívá určitou částkou na jejich účet. Takže finančně? Ano, finančně. Hm. Jak vůbec ta spolupráce začala? Spolupráce začala už za bývalých vedení, bývalých starostů, takže já, když jsem nastoupila do funkce, tak v tom pokračuji. Obec Novosedli pomáhá Belikulu mnoho let, dá se říct skoro od jeho založení a snažíme se podporovat finančně, zejména protože za tímto domovem, stacionářem, stojí spousta lásky a srdce a těžké práce. A pro nás vlastně je to taková srdeční záležitost, když sem kdykoliv přijdeme se podívat, tak vidíme spoustu spokojených klientů, 
a pracovnice, které jim věnují strašně moc lásky a celý ten stacionář působí velmi pohodově. Jedním z těch, kteří pomáhají také z vlastní kapsy, je i senátor a bývalý starosta Mikulova Rostislav Košťal. Ten spolu se zástupci Bilikula a proboštem Pavlem Pacnerem přestřihl symbolickou žlutou stuhu na novém voze a popřál mu mnoho šťastných kilometrů při svážení jeho uživatelů. Co říkáte na nové vozidlo Bilikula? Nádhera, dobrá značka, samozřejmě je to věc, kterou tady tohle zařízení velmi potřebuje a myslím si, že kdyby mělo ještě jednu, tak by to bylo lepší, protože by tu logistiku zvládali lépe, ale pán Bůh zaplať za takovouhle za sbírku a za to, že ty lidé tomuhle projektu pomáhají. No my jsme slyšeli, že vy jste jedním z dárců pravidelných. Jak, proč jste se rozhodl pro tu spolupráci s Belikulem? No, spolupráce s Belikulem, tak já jsem tady dělal 16 let starostu a my jsme vlastně už tím, že jsme pronajali tento barák a prakticky je to v takové nulové sazbě, tak jsme to začali podporovat už před mnoha lety a čím dál víc, nebo pokaždé, když jsem tady byl a byl jsem tady už nesčetněkrát a viděl jsem vlastně, jakou činnost dělají, jak je, jak je potřebná pro, pro ty klienty, tak tím víc mě to vždycky upevnilo v tomu, abych to podpořil. Takže nejenom, že jako starosta jsem to podporoval, teď to podporuji jako, jako občan a když mám nějakou zbytnou korunu, tak ji rád přinesu. Po samotném požehnání, přestřižení pásky a nezbytném přípitku pokračovalo příjemné odpoledne prohlídkou stacionáře i z útulněné zahrady a k poslechu a výbornému občerstvení zahrála cymbálová muzika Vojara.